प्रिय शिक्षार्थी हमारे अनेक दिन पर माध्यम दिए तुम्हारे क्लस शुरू करते हाँ बर्तमान प्रसिपाल सहेब जो उद्योग नहीं बर्तमान सरकार जो उद्योग से उद्योग के आंगी के प्रसिपाल सहेब उद्योग नहीं अनलैन भित्तिक क्लस नहींन क्लस माध्यम तुम्हारे उपकार करार चेषा करते विशेषकर तुम्हारे दीर्घद पढ़ाशुना बंद आई बंद के स्वलम्बी कर पढ़ाशनार माध्यम दिए तुम्हारा जाते उपकृत हो हाँ से क्षटा शुरू करते जा तुम्हारे असलम छार इसलम इतिहास डिपार्टमेंटर फार्ष्ट इयारे तुम्हारे जे तीन जो कोर्स से कोर्सटार ही आज के तृत्य खलिफा अर्थात आब्बास क्लाबर तृत्य खलिफा तेज़ नहीं तक नहीं आलोचना करब इतिपूर्वे आलोचना दुटे करी से तुम्हारा जान और आज तृत्य खलिफा अल महदी सम्बन्धे आलोचना करब आब्बास खिलाफतर तृत्य खलिफा हलो अल महदी तर पिता मृत्यु मृत्यु पर पिता आबू जाफर आल मनसूर मृत्यु पर आब्बास खिलाफतर खलिफा हिसेब दायित्व पानी एक विषय खलिफा हिसेबे जदिव उत्तरसर हिसेबे खलिफा हन क्यों तरह पितार मत छें ना एक व्यतिक्रम छम छें तुम्हारा विषय मनोज दिए शो व्यतिक्रम छे हलो तर पिता छे एक उग्रपन्थी क्योंकि तर उल्टा सम्पूर्ण उल्टा न्यायपरायण न्यायपरायण एवं धार्मिक न्यायपरायण एवं धार्मिक अच्छा तर धारावाहिकत आलोचना करब खिलाफतर खलिफा हार साथ ही एक बड़ो एक खिलाफते परिवर्तन नहीं आसें से हलोने तर खिलाफते अनेकगुलो मस्जिद अनेकगुलो मद्रासा स्थापन करें सर्वपुर एक विषय खलिफा हार पर ही खलिफा हार पर ही हजब्रत पालन करें तुम्हारा हम ख्याल करस हमें आगे बोलोम जी एक न्यायपरण धार्मिक एक खलिफा से हिसाब से तरी हिसेबे प्रथम हजब्रत पालन करें अच्छा हजब्रत पालन कर अवस्था आब्बास खिलाफतर ऐतिह्य हिसाब से बे किस क्षेत्र करें तर मध्य एक मद्रासा करें सर्वपुर एक विषय महानबी सल्ला सल्लम तैरी जो मस्जिद से मस्जिदे संस्कार क्या बे अर्थ से सहयोगता करें अच्छा आप किस पॉइंट आकर आलोचना कर तुम्हारे जो भलो है तो पॉन्टगुल एक ख्याल करो आप प्रथम पॉइंट हिसाब से देखते आनसार मध्य थे देहरक्षी निजुक्त आनसार मध्य थे देहरक्षी निजुक्त आनसार सरि आनसार मध्य थे देहरक्षी निजुक्त करें हाँ कम आनसार आनसारा छो से आब्बास खिलाफतर प्रति तरा पुरोपुर अनुरागी तरा आब्बास खिलाफत के पुरोपुर विश्वास करत तक तक खूब ही मान मानत तो ये बोले को दार्शनिक बोले जदि आनसार मध्य थी देहरक्षी निजुक्त जदि आब्बास खिलाफतर पूर्व खलिफारा जो खलिफारा छो आगे तर माध्यम दिए जदि ता जो खलिफा नियोग करत सरि देहरक्षी निजुक्त करतें तो परवर्ती देखते पाई आब्बास खिलाफत जो ध्वसर मूल जे तुर्की सेंाबिन सेंाबिन दरकार छो ना तक नियोग दे दरकार छो ना तुम नियोग ना दी तेल जो आनसार जो जो नियोग दित विशेषकर मदीना लोक मदीना लोक के दिए आनसार नियोग दी हैं नियोगगल जो आगे दी दें तो हमें ये तुर्की पानी बाहन द्वारा जो ध्वस है आब्बास खिलाफत यही ध्वसर सम्मुखीन होते हतो ना हमें आए का विषय देखते पाई से बे किस जनकल्याणमूलक क्या करें जेमन मस्जिद मद्रासा एगल स्थापन करें ठीक से हमारा तृत्य हिसेबे पॉइंट आगे देखते पाई अच्छा एखे एक विषय बोलते हैं अब आल महदी क्षमता आसार पर बे किस विद्रोह सम्मुखीन हन एर पिछले बड़ो एक कारण हल धर्मपरायण छें धर्मपरायण थार फले बिुदे बे किस बेधर्मी ता मुसलमान नामे परिचित क्योंकि ता बेधर्मी ता तर बिुदे विद्रोह करे एर मध्य उल्लेख कर मत तीनटा विद्रोह आज आलोचना करब तीन विद्रोह आलोचना करब ये तीन टा विद्रोह मध्य पड़े प्रथम ही पड़े मुकान्नार विद्रोह मुकान्नार नामक एक सम्प्रदाय प्रथम तर बिुदे तब्बास खिलाफतर खलिफार बिुदे ता आंदोलन शुरू कर ठीक से जे रखम ये विषय हलो ए रखम जो मुकान्ना नामक एक व्यक्ति 
তার 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 তিনি ছিলেন পারস্যের অধিবাসী যদিও তিনি পারস্যের অধিবাসী হ্যাঁ কিন্তু তিনি তিনি বাস করতেন মার্গ নামক স্থানে তাকে তিনি বলতেন যে তিনি একটা স্লোগান দিতেন সেটা হলো যে আল্লাহ মাঝে মধ্যে পৃথিবীতে নেমে আসে মানুষ রূপী চিন্তা করো কত বড় একটা বেয়াদামি কথাবার্তা যে কথা বলাটাও ঠিক না তারপরেও তিনি এই কথা বলেন আচ্ছা তার ভিতরে আর একটা বিষয় ছিল তিনি মনে করতেন পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হলো পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হলো প্রথম আদম তারপরে হলো আমি আগে বলছি খোরাসানের নাম তোমরা শুনছি আগে বলছি না হ্যাঁ সে খোরাসানকে বলছে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি তাহলে তিনি মনে করেন যে এই তিনজনই উত্তম এছাড়া কোনো ব্যক্তি উত্তম নয় আচ্ছা এই জিনিসটাকে একটা ইসলামের বিরোধী যে কাজ তার প্রমাণ তিনি এটা তার এই কার্যকলাপে বুঝতে পারি আর একটা বিষয় সেটা হলো তিনি বলেন তিনি বল তিনি আরেকটা বিষয় তিনি যে আব্বাসের খেলাফতের আবু জাফর আল সরি আল মাহাদির যে কার্যকলাপ তিনি তার বিরোধিতা করেন এবং এটা একসময় এমন পরিমাণে বৃদ্ধি পায় যে পরবর্তীতে আল মাহাদি বাধ্য হয়ে তাদের তার সেনাবাহিনীর মাধ্যম দিয়ে তাদেরকে নির্মূল করতে বাধ্য হন এবং এই নির্মূলের মাধ্যম দিয়ে তিনি এই নির্মূলের মাধ্যম দিয়ে এই আব্বাসের খেলাফতের যে একটা বিধর্মীদের যে একটা অত্যাচার সে অত্যাচারের মাধ্যম ইয়া শেষ হয় আচ্ছা তিন নম্বরে পাই বিধর্মী ও জিন্দিক মতবাদ এদিকে একই সময় কাশ্মীর সাগরের উত্তর পূর্ববর্তী এলাকায় জিন্দিক নামক একটা সম্প্রদায় তারাও আব্বাস আল মাহাদির বিরোধিতা শুরু করে এবং তারা বলে যে আব্বাস খেলাফতের আল মাহাদি তিনি জোর জোরপূর্বক ক্ষমতা এসেছেন তার ক্ষমতা বৈধ নয় এটাকে তিনি যখন আল মাহাদির কানে এই কথাটা আসে তিনি তখন আর সহ্য করতে না পেরে তার ছেলে তার ছেলে হারুনা রশিদকে দিয়ে তিনি তাদের বিদ্রোহ দমন করার জন্য পাঠান এবং তিনি তাদেরকে দমন করতে সক্ষম হন আচ্ছা আরেকটা বিষয় সেটা হলো যে তিনি এই জন্য একটা এই জিন্দিক মতবাদকে মতবাদদারি যে লোক তাদেরকে তাদের ইয়া কার্যক্রম করার জন্য তাদেরকে দমন করার জন্য তাদেরকে দমন করার জন্য একটা সম্প্রদায় তৈরি করেন যে সম্প্রদায় জিন্দিক সম্প্রদায়ের সম্প্রদায় বলছে তাদের একটা তাদের একটা টাস্ট তৈরি করে অর্থাৎ একটা সমিতির মাধ্যমে তাদেরকে দমন করার জন্য তিনি এই ব্যবস্থা করেন এর ফলে দেখা যায় কি এই সম্প্রদায় দমন করা একটা সম্প্রদায়ের মাধ্যম দিয়ে তাদেরকে সমাধান করা সম্ভব হয় সরকারি বিষয় বলতে হয় আল মাহাদির সময়কাল আমরা আগে বলছি আল মাহাদির সময়কাল দশ বছর অর্থাৎ সাতশো পঁচাত্তর থেকে সাতশো পঁচাশি সাল পর্যন্ত সাতশো অষ্টআশি সালে সরি সাতশো আটাত্তর সালে তিনি উত্তরাধিকে মহানের ক্ষেত্রে একটা সমস্যায় পড়েন কীরকম সেটা হলো যে সাতশো আটাত্তর সালে মুসলিম সম্প্রদায় মুসলিম খেলাপতের সীমান্তবর্তী এলাকায় মুসলিম 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 সাম্রাজ্যের সীমান্তবর্তী এলাকায় গ্রিক গ্রিক সম্প্রদায় লুর্তরাজ করত তিনি তার ছেলে হারুনা রশিদের যোগ্যতার পরিচয়ে তিনি তাদেরকে দমন করতে সক্ষম হন এবং এই দমনের ফলে এই দমনের ফলে দেখা যায় যে গ্রিকরা পরবর্তীতে আর এই আব্বাসের খেলাফতের দিকে নজরদার সুযোগই পায় না এবং সর্বোপরি একটা বিষয় যে হারুনা রশিদ একটা বিচক্ষণতার পরিচয় দেন তিনি তাদেরকে একটা নির্দিষ্ট করের মাধ্যমে নির্দিষ্ট একটা করের মাধ্যমে তাদেরকে এই সব এই তাদেরকে দমন করতে সক্ষম এবং তারা কর দিয়ে আব্বাসের খেলাফতের আনুগত্য স্বীকার করেন সর্বোপরি আমরা বলি একটা বিষয় যে সেটা হলো যে আব্বাসের খেলাফতের আমরা বলছি যে আব্বাসের খেলাফ একটা রাজ রাজত রাজতন্ত্র রাজতন্ত্রই পরবর্তীতে আল মাহাদি আল মাহাদি ঠিক এই রাজতন্ত্রেরই যে কার্যক্লাপ সেটাকেই তিনি বহল রাখার চেষ্টা করেন তারই ধারাবাহিকতায় তার ছেলেকে তার উত্তরাধিকারী করে যান এখন এখানে বিষয় হলো যে তার ছেলে ছিল দুইটা এবং এই দুই ছেলের মধ্যে আদি এবং আল মাহাদি সরি হাদি এবং হারুনা রশিদ আচ্ছা এখানে তিনি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি বলে যান যে প্রথমে হবে হাদি পরবর্তীতে হারুনা রশিদ হারুনা রশিদ আব্বাসের খেলাপথের একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র যদিও কিন্তু হাদি এই বিষয়টাকে সহজভাবে মেনে নিতে পারেন নাই যার জন্য যদিও আমরা দেখি যে আল মাহাদি 
একটা বিচক্ষণা পরিচয় দিয়ে যান কিন্তু তিনি সফলতা এখানে পান নাই বিধায় আমরা এই বিষয়টা বলি প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা আর একটা অধ্যায় হারুনা আর একটা অধ্যায় আল মাহাদি আল মাহাদি হলো হাদির আল মাহাদির পুত্র হলো হাদি আচ্ছা আমরা আজ হাদি নিয়ে আলোচনা করব হাদি হলো আল মাহাদির উত্তর অধিকারী হিসেবে তার পুত্র তিনি আব্বাস খেলাফ তার মৃত্যুর পর তার পিতার মৃত্যুর পর তিনি আব্বাস খিলাফতের খলিফা হন এটাও আমি একটা আমি আগেও বলছি যে আব্বাস খিলাফত সম্পূর্ণ একটা সম্পূর্ণ একটা রাজতন্ত্র কেন রাজতন্ত্র রাজতন্ত্র এই কারণে কারণ রাজা রাজার ছেলেকে উত্তরাধিকার মনোনয়ন করে যায় কিংবা রাজা রাজার ভাইকে উত্তরাধিকার মনোনয়ন করে যায় এটা তারই বহির প্রকাশ আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি ঠিক আছে যদিও আমরা বলি যে আব্বাস খেলাফত খলিফা কিন্তু আমরা যে খেলাফত যেটা বলতে যাবো চাই সেই খেলাফতের কার্যক্রম এখানে আমরা দেখতে পাই না তারই ধারাবাহিকতে আমরা আজকে আলোচনা আবার আর একটা আলোচনা করতে যাচ্ছি সেটা হলো আল হাদি আল হাদি হলো মাহাদির পুত্র মাহাদির পুত্র ঠিক আছে মাহাদি ছিলেন তার পিতা তার পুত্রের নাম হলো হাদি হাদি আব্বাস মাহাদির মৃত্যুর পর মাহাদির মৃত্যুর পর মাহাদির মৃত্যুর পর হাদি আব্বাস খিলাফতের খলিফা হন তিনি তার পিতার মতো ছিলেন না সর্বোপরি একটা বিষয় তিনি তার পিতার মতো ছিলেন না তিনি কি ছিলেন তিনি ছিলেন একজন কঠোরপন্থী স্বার্থপর শাসক কি জন্য বলতেছি এই কারণে বলতেছি যে তিনি তার পিতার মৃত্যুর আগে যে দুজন খলিফা নির্বাচন করে যান তারই তিনি সেটাকে সেই নীতি ভঙ্গ করেন কেরকম ভঙ্গ করেন তিনি ক্ষমতা আসার পর তিনি ক্ষমতা আসার পর হারুনা রশিদ তার পিতা বলে গেছিলেন যে হাদির মৃত্যুর পর হাদি বড় হারুনা রশিদ ছোট হাদি হারুনের হাদির মৃত্যুর পর হারুনা রশিদ হবেন আব্বাস খিলাফতের খলিফা কিন্তু তিনি ক্ষমতা আসার পর তিনি ক্ষমতা আসার পর তা উল্টিয়ে দেন তিনি কি বলেন যে না হারুনা রশিদকে আমি খলিফা হিসেবে মেনে নিতে পারবো না কিংবা তার তাকে খলিফার থেকে ইয়া করেন এতে তার মাতা খাইজুরান মাতা খাইজুরান অসন্তুষ্ট হন কার প্রতি অসুস্থ অসন্তুষ্ট হন হাদিরপুর অসন্তুষ্ট হন এবং যদিও এই যে পিতা যে সৃষ্টি এটা করে গেছিলেন এটাকে প্রথমে হাদি বিষয়টাকে মেনে নিলেও পরবর্তীতে তিনি বিভিন্ন মন্ত্রী বিভিন্ন ইয়াদের প্রণোচনায় তিনি এটাকে চেঞ্জ করতে বাধ্য হন তিনি বলেন যে না আমার উত্তরাধিকার হিসেবে আমার ভাই না উত্তরাধিকার হিসেবে হবে আমার ছেলে সেটাকে জাফর তার পিতৃ পুত্র জাফরকে তিনি উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করেন এর ফলে দেখা যায় কি যে আব্বাস খেলাপাতে একটা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় কেরকম দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় এটা একরকম কিছুটা গৃহযুদ্ধের মতো কিছুটা গৃহযুদ্ধের মতো একটা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় এই দ্বন্দ্বে দেখা যায় যে হারুনা রশিদের উপর একরকম চাপ সৃষ্টি করেন যদিও একই রাজপ্রাসাদে দুজন অবস্থান করতেন হাদি এবং মাহা হাদি এবং হারুনা রশিদ হ্যাঁ এবং তিনি এতে চাপ সৃষ্টি করেন এই চাপ সৃষ্টি করার ফলে দেখা যায় হারুনা রশিদ তার মাতা খাইজুরানকে খাইজুরান ছিলেন একজন বলিষ্ঠ মাতা খাইজুরান ছিলেন একজন বলিষ্ঠ মাতা তিনি আব্বাস খিলাফতের খলিফা হিসেবে আব্বাস খিলাফতের খলিফার যে বলা হয় যে খলিফার পিছন সাইড থেকে সহযোগিতা করার জন্য যে একটা দিক নির্দেশনা যে বস্তু মানে সহযোগিতা করা সেই ধরনের একটা মাতা ছিলেন সেই হলো খাইজুরান এই খাইজুরানকে তিনি তার হাদির অত্যাচারে হাদির অত্যাচারে খাইজুরান এবং হাদি হারুনা রশিদ আব্বাস খেলাপতের খেলাপত থেকে অর্থাৎ রাজপ্রাসাদ থেকে বেরিয়ে যেতে বাধ্য হন যদিও দেখা যায় যে এই হারুনা রশিদের এবং হারুনা রশিদের মাতা এই খেলাফত থেকে বেরিয়ে যাওয়ার বিষয়টা খুব একটা দীর্ঘ হয়েছিল না কী জন্য বলা হচ্ছে দীর্ঘ ছিল না এই কারণেই যে হাদির ক্ষমতাকাল ছিল মাত্র এক বছর হাদির ক্ষমতাকাল ছিল মাত্র এক বছর হ্যাঁ একটা বিষয় আছে যে যে কোনো একটা অন্যায় করলে যে কোনো একটা অন্যায় করলে তার ফল কিন্তু কথায় আছে যে পৃথিবীতেই পাওয়া যায় তার প্রমাণ হলো এই একটা সে তার উত্তরাধিকারী তার পিতা করে দেখেছিলেন হারুনা রশিদকে সেই হারুনা রশিদকে তিনি সরাই দিয়ে হারুনা রশিদকে সরাই দিয়ে তিনি তার ছেলেকে যখন উত্তরাধিকারী করলেন এটা একটা অন্যায় নাকি তোমরা কি বলো 
হ্যাঁ এই অন্যায়টা আল্লাহ সহ্য করে নাই কিংবা এটা ইয়াতে আছে যে অন্যায় কথা সবাই সহ্য করতে পারে না তারই ধারাবাহিকতায় এটা হয়েছে এবং তিনি এক বছরের মাথায় মৃত্যুবরণ করেন কে আল হাদি আচ্ছা আল হাদি ক্ষমতার সময় তিনি বেশ অত্যাচার করেছেন বিভিন্ন অত্যাচার করেছেন তিনি অত্যাচার করেছেন বিভিন্ন সম্প্রদায়কে তার মধ্যে ইদ্রিসিয়া সম্প্রদায় ইদ্রিসিয়া বংশের উপর তিনি একটা চড়াও হন ইদ্রিসিয়া বংশ ছিল তৎকালীন সময় তৎকালীন সময় মদিনার তৎকালীন সময় মক্কা ও মদিনায় ইদ্রিসি সরি তৎকালীন সময় ইদ্রিসি বংশ ছিল মক্কা ও মদিনা অর্থাৎ আলী সম্প্রদায়ের উত্তরে থেকে যে লোকগুলো তাদেরকে ইদ্রিসির সাথে ইদ্রিস নামক এক ব্যক্তির নেতৃত্বে এই সম্প্রদায় তৈরি হয় সরি এই এই লোক ইদ্রিসি নাম নাম নামে এই লোকের সাথে সংযুক্ত হয়ে এরা একত্রিত হয়ে অর্থাৎ হাদ হাদির অত্যাচারের বিরুদ্ধে তারা চড়াও হয় এবং দেখা যায় যে এর ফলে হাদির হাদির ক্ষমতা এক সময় একটু দুর্বল হয়ে যায় তখন তিনি তার সেনাবাহিনীর মাধ্যম দিয়ে অর্থাৎ হাদি তার সেনাবাহিনীর মাধ্যম দিয়ে বাধ্য হয়ে এই খেলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ যে করেছিল ইদ্রিস এই ইদ্রিসকে এই আব্বাস খেলাফত থেকে বের করে দেন এবং এই আব্বাস খেলাফত থেকে বের করে দেওয়ার ফলে ইদ্রিস ইদ্রিস আফ্রিকায় পালায়ন করেন পালায়ন করেন এবং সেখানে তিনি সেখানে তিনি তানজানিয়া তানজানিয়া নামক স্থানে তিনি পালন করেন এবং সেখানে তার সম্প্রদায় তিনি একটা আলাদা একটা সম্প্রদায় তৈরি করেন যেটাকে বলা হয় ইদ্রিসি সম্প্রদায় এই ইদ্রিসি সম্প্রদায় এইখান থেকে ইদ্রিস মক্কা মদিনা থেকে পালায়ন করে তানজানিয়া পালিয়ে যাওয়ার ফলে সেখানে একটা মতো সাথে কিন্তু এই এই যদিও পরবর্তীতে আব্বাস খেলাফত আফ্রিকা পর্যন্ত বিস্তার লাভ করছিল ঠিকই কিন্তু বিস্তার লাভ করে খুব একটা লাভবান হতে পারে নাই বিশেষ করে ওই ইদ্রিসিয়া সম্প্রদায়কে তারা দমন করতে পারে নাই এবং এই ইদ্রিসিয়া সম্প্রদায় আব্বাসের খেলাফত থেকে একটু আলাদাভাবেই তাদের খেলাফত প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয় এবং সর্বত্রে বলা হয় এই জন্যই বলা হয় ইদ্রিসিয়া সম্প্রদায় আচ্ছা তখন সেখানে তিনি একটা ইদ ইদ্রিস ইদ্রিসিয়া ইদ্রিস যে আফ্রিকায় চলে যান এবং সেখানে তিনি ইদ্রিসিয়া বংশ প্রতিষ্ঠা লাভ করান এবং তখন সেখানে তিনি আব্বাসের খেলা সাম্রাজ্য হাত থেকে পৃথক হয়ে থাকেন যদি আব্বাস খেলাপত বারবার আব্বাস খেলাপতে বিস্তার লাভ করে বিস্তীর্ণ এলাকায় কিন্তু এই ইদ্রিসিয়া বংশকে দমন করতে তারা সক্ষম হয় নাই একটা বিষয় সর্বোপরি আমরা বলতে পারি সেটা হলো যে তার ক্ষমতাকাল একটা বছর ছিল এক বছর হওয়ার ফলে তিনি কিন্তু দেশি দিন এই আব্বাস খেলাপতের খলিফা হিসেবে টিকে থাকতে পারেন নাই অর্থাৎ সাতশো ছিয়াশি খ্রিস্টাব্দে সাতশো ছিয়াশি খ্রিস্টাব্দে তিনি ইন্তেকাল করে একটা দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে তিনি ইন্তেকাল করেন কিন্তু তিনি এটা বুঝতে পারছেন যে তার সময় অল্প এই হিসেবে তিনি তার মাতাকে মাতাকে তার আশপাশে দেওয়ার ফিরিয়ে আনেন এবং ভাই হারুনা রশিদকেও তিনি ফিরিয়ে আনেন ফিরিয়ে আনার ফলে দেখা যায় তিনি তার মাতার কাছে ক্ষমা চান সর্বে একটা বিষয় আছে মাতার কাছ যদি ক্ষমা চা যায় এরপর ক্ষমা আর কিছু আর কিছু থাকতে পারে না তারই ধারা ভাগে তিনি তার মাতার কাছে ক্ষমা চান এবং তিনি আব্বাস খেলাপতের খলিফা হিসেবে হারুনা রশিদকে হারুনা রশিদকে তার উত্তরাধিকারী হিসেবে মনোনয়ন করে আবার পুনরায় মনোনয়ন করে মনোনয়ন করেন যার ফলে দেখা যায় যে তিনি তার যে অন্যায় করেছিলেন এই অন্যায়টা তিনি আবার বোঝার ফলে এই জিনিসটা আবার পুনরায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেন এবং আব্বাস খিলাফতের খলিফা হিসেবে হারুনা রশিদ হারুনা রশিদ অর্থাৎ হারুনা রশিদ পঞ্চম খলিফা হিসেবে আব্বাস খিলাফতের খেলাফত লাভ করেন হারুনা রশিদ হলো আব্বাস খিলাফতের একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র আব্বাস খেলাফতের যে খলিফাগুলো আছে তার মধ্যে আবু জাফর আল মনসুর সবচেয়ে বেশি তারপরে অবস্থান হলো হারুনা রশিদ হারুনা রশিদের ক্ষমতাকাল হলো সাতশো ছিয়াশি থেকে আটশো নয় সাল পর্যন্ত সাত আটশো থেকে আটশো নয় সাল পর্যন্ত হারুনা রশিদ সিংহাসনে আহরণ করেই হারুনা রশিদ সিংহাসনে আহরণ করেই তার উত্তরসূরীরা বিশেষ করে তার ভাই এবং তার পিতা যে তার ভাই যে অত্যাচার করেছে সে অত্যাচারগুলোকে তিনি শুদ্ধানো ইয়া করেন আর তার পিতা যে উদারতা মন মানুষ করা দিয়েছিলেন মন মানুষের কথা দেখাইছিলেন এটাকে তিনি তা এই দুটাকে কম্বিনেশন করে এই দুটাকে তিনি মিশ্রণ করে তিনি আব্বাস খেলাফতেরকে পুনরায় প্রতিষ্ঠা লাভ করান এবং তিনি বলা হয় যে তার ক্ষমতাকাল তার 
অবস্থা তিনি যতদিন ক্ষমতা ছিলেন যেটাকে তার এশিয়া সরি তাদের বিষয় তার ক্ষমতার ব্যাপারটা মধ্য এশিয়া পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে অর্থাৎ হারুনা রশিদের সময় আব্বাসের খেলাফতের ব্যাপ্তিকাল হারুনা রশিদের সময় আব্বাসের ব্যাপ্তিকাল বিশাল আকার লাভ করে যেটা আব্বাসের খেলাফতের একটা উল্লেখ করার মতো একটা খেলাফত আচ্ছা তিনি সিংহাসন আহরণকারী কিন্তু বেশ কিছু বিদ্রোহের সম্মুখীন হন তার মধ্যে একটা আলী সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ এই আলী সম্প্রদায় আব্বাসের খেলাফতে উমায় খেলাপথেও যেরকম বিস্তার যাচ্ছিল এবং আব্বাসীয় খেলাপথের সময় একই অবস্থা লাভ করে এবং তারা আব্বাসীয় খেলাপথের বিরুদ্ধে বিস্তার লাভ কর বিরুদ্ধে তারা বরাবরই একটা ইয়া করেন এর পিছনে কারণ হলো যে আলী সম্প্রদায়ের লোকজন কথা হলো যে আলী আলীকে যখন ক্ষমতা থেকে ছড়িয়ে দেওয়া হয় এটা ছিল একটা অবৈধ এবং এই অবৈধর ফলে পরবর্তীতে উমায়া এবং পরবর্তীতে আব্বাসীয় খেলাপথ এই যেহেতু প্রতিষ্ঠা লাভ করে এগুলো সবই অবৈধ এগুলো বৈধ নয় ঠিক আছে আচ্ছা তিনি আরেকটা বিষয় সেটা করেন তিনি উত্তর আফ্রিকায় আ আগলাবি বংশের শাসক আগলাবি বংশ যে শাসক শাসন প্রতিষ্ঠা লাভ করে এদেরকে তিনি আনুগত্য স্বীকার করতে বাধ্য করেন উত্তর আফ্রিকায় যে আগলাবি বংশ ছিল এরা আব্বাসের খেলাপথের আনুগত্য স্বীকার করত অতটা জোরও সরে না কিন্তু তিনি ক্ষমতা আসার পরে এদের আনুগত্য স্বীকার করতে বাধ্য করেন এবং তারা তাদেরকে তার বিরুদ্ধে তাদের তাদের আনুগত্য হতে বাধ্য হন সর্বোপরি একটা বিষয় আমরা বলতে পারি উত্তর আফ্রিকার যে শাসন ব্যবস্থা এতে তৎকালীন অবস্থায় হারুনা রশিদ তাদের কার্যকলাপে সন্তুষ্ট হয়ে তাদেরকে এই ইয়াতে বাধ্য করতে সক্ষম হন একটা বিষয় আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা হলো যে এভাবে তিনি বেশ কিছু কার্যক্রম তিনি করেন তার মধ্যে আমরা বলতে পারি তার উন্নয়নমূলক কাজের মধ্যে দেখা যায় যে তিনি বেশ কিছু মসজিদ মাদ্রাসা স্থাপন করেন আর একটা বিষয় তিনি আরও একটা বিষয় করেন যে সেটা হলো নাহারে জুবাইদা এটা আব হারুনা রশিদের সময় হারুনা রশিদের সময় একটা বড় একটা বিষয় সেটা হলো নাহারে জুবাইদা এইটা হলো তৎকালীন মক্কায় তৎকালীন মক্কায় যে হজব্রত পালন করতে আসত মানুষ সেই হজব্রত পালন করার সময় যে জলের যে তিনি এই নাহারে জুবাইদা নামক একটা খাল খন খন এবং এই খালের মাধ্যম দিয়ে পানি সং পানি নিষ্কাশন এবং এই এর মাধ্যম দিয়ে পানির সুব্যবস্থা একটা তৈরি হয় বাইজান্টদের সাথে একটা আ হাদির সময় বাইজান সরি মাহাদির সময় বাইজানদের সাথে অর্থাৎ গ্রিকদের সাথে একটা সম্পর্ক অবনতি ঘটে হারুনা রশিদ ক্ষমতা আসার পরে তাদের সাথে একটা সম্পর্ক সুসম্পর্ক তৈরি করেন এবং সুসম্পর্কটা ঠিক এরকমভাবে তৈরি করেন যাতে আব্বাস ও খেলাফতের প্রতি তাদের যেটা রাগ তাদের একটা ক্ষোভ ছিল এই ক্ষোভটার যেন না থাকে তাদেরকে একটা কৌশলের মাধ্যম দেয় তাদের একটা কৌশলের মাধ্যম দিয়ে আব্বাস ও খেলাফতের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করেন এবং একটা নিয়মিত কর যেন তারা দেয় সেটাকে তারা ইয়া করেন সম্পূর্ণ একটা বিষয় বলতে হয় যে যে আলোচনাটা করলাম এই আলোচনাটা আশা করি তোমাদের উপকারে লাগবে তারপর একটা বলি যে এই করোনা অবস্থায় তোমরা বাইরে বেরোও না তোমরা বাইরে বেরোবা না বাসাতে থাকবা এবং সামাজিক যেটা সরকার যে বলতেছে যে সামাজিক দূরত্ব এবং নিয়ম শৃঙ্খলা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা যে নিয়ম শৃঙ্খলা বলতেছে এই নিয়মগুলো মেনে চলবা তোমাদের বয়স কম তোমরা এই জিনিসটাকে এভাবে হয়তো রক্তের গরম মনে করতেছে যে এটাকে এভাবেই সম্ভব এটা কিছু হবে না না এটা কিন্তু ভাবা ঠিক না তোমাদের বয়স কম এই জন্য তোমরা হয়তো ভাবছো এটা কিছু হবে না কিন্তু তা না এটা কিন্তু আসলেই একটা মহামারী এই জন্য আমরা বারবারকে বলতেছি তোমরা বাড়িতে থাকবা পড়াশোনা করবা খাওয়া দাওয়া বাড়িতে এভরিথিং তো সব বাড়িতে হয় অতএব এই নিয়ে টেনশনের কোনো কারণ নেই তোমরা বেড়ে বাড়াবে না আর আশা করি অচিরে এই সমস্যার সমাধান হবে এতেই আমরা কলেজে আবার ফিরে আসতে পারবো ইনশাআল্লাহ ঠিক আছে তোমরা ভালো থাকো 